som jeg skrevet, at jeg har haft rigtig meget arbejde med kirurger omkring den ældre patient i min karriere. Jeg startede ud med at lave et doktorsresultat som hoftefraktur og pædeoperativ optimering, og siden da arbejdet med det, vi kalder akut højrisiko af abdomen, kirurgi, eller vores eksplodativ laboratorik og laboratorik og akut regi. Jeg har givet mig selv den her tvivlsomme titel, det er rontoanestesiolog, det er ikke så sexy, som du tror til at sige med ja, nej, men det er faktisk det, at man kigger på, hvor vi har de syge, de døde, de døde patienter. Det her har vi set, det er surt at være gammel efter akut kirurgi, du dør. Det er også vist i Danmark. Hvis du er gammel, så dør du, hvis du har ASSCO og lavt funktionsniveau så dør du også efter akut kirurgi. Det er ligesom været, at alle snakker om, det er noget ved det. Uh, grundlæggende, så kan man sige, det her, det jeg kalder det, the central surgery, de gamle patienter, vi altid har behandlet stadig moderligt. Det er hoftefrakturpatienter og ældre med akut laboratomi. Vi har aldrig rigtig givet dem den hverken kvalitet eller prestige i behandlingen, som der har været andre grupper af elektive patienter til gode set. Samlet set data fra England viser, at de her to patientgrupper, hvis du inkluderer revoperationer efter elektiv kirurgi, så står de for 75-80% af alle dødelighed efter kirurgi. Og det er ikke den måde, de reflekterede publikationer eller interventionsstudier. Ismail havde faktisk bias, fordi at det kan godt være, at de ældre ikke er præsenteret, hvis du kigger på de skrøbelige dilemmente, så de overhovedet ikke præsenteret i interventionsstudier eller i randomiserede studier. Så problemet er traditionel behandling af akutte, kirurgiske, ældre patienter. Vi gør stort set alt forkert. Vi lader dem vente for lang tid, vi lader dem fast for lang tid. Vi siger, vi laver medicinsk optimering. Det ene af, hvad det er. Der er stort set ingen evidens for akut medicinsk optimering. Vi bruger til at forsikre patienterne. Pæreoperativ resuscitation, det er ingen evidens for, hvad vi skal gøre. Vi giver dem opiumidler på smertebehandling. Hvis de får noget, det vil de få mindre smertebehandling. Vi har begrænset intermediær intensiv kapacitet til dem. Vi lader dem ligge langt til sengen, og vi har generelt ikke særlig meget multidisciplinær behandling. Det, jeg synes er hovedet her, når vi har pæreoperativ behandling og anestesi, så er det den her ekstrapolering af videnskab, vi altid laver. Det her det er Michael Rasmussen, som vi kan huske, han fik ofte fraktur. Hvis vi tager ham, så overlever han altså uanset hvor lang tid vi forsikrer det. Han overlever uanset hvor ringe smertebehandling vi giver ham. Uanset hvor meget kryds der ud, vi hælder på ham, uanset hvor anemisk og hyperbolem han er, uanset at vi lader ham ligge i sengen, og uanset at vi lader ham sulte. Men vi tager alle de her studier, der er lavet på yngre traumepatienter, yngre patienter til forskellige kirurgityper, og så ekstrapolerer vi den viden ind i vores ældre og skrøbelige patienter. Så det er som regel øh, den konklusion, der kommer ud af det. Uh, det her, det synes jeg er noget af det mest fabelagtige, der er lavet det dansk studie for Aalborg omkring transfusionsgrænser til hoftefrakturkirurgi. Og det er faktisk et studie, hvor man har taget de ældste, og så har man transfunderet dem op til 7,2 versus 6. Vi går jo så rent endnu mere restriktivt til værks ud fra studiet primært på yngre patienter. Konklusionen er, hvis du er fræget ud fra scoringer, så fører en endnu højere transfusionsgrænse til en bedre overlevelse. Hvis du ikke er frail, så er der ikke nogen forskel på, om du ligger højt eller lavt i transfusionsgrænse. Det er sådan en af mine kæmpeste. Vi skal ikke lade de her meget ældre patienter være svært anemiske og hyperbolæmme, selvom vi øger til hovedet. Og hvis vi kigger på hele tilgangen til, hvordan vi skal pointere til den akutte kirurgiske patient, ældre der kommer ind, så jeg kan godt lide ham her. Det er lidt militærhistorie. Nathan Bedford Forrest, han var Kavarigeneral under den amerikanske borgerkrig for sydstaterne er meget succesfuldt blev spurgt bagefter. Øvet for at skompe opkaldt efter ham. Uh, hvad er din strategi? Hvorfor går det der så godt? Så siger han, I can always make it as room to get there first with the most men. Og det er nok også det der essensen. Vi snakker i tid, hvor lang tid skal vi behandle, hvad skal vi gøre? Hvis vi behandler ældre og akutte patienter, så skal vi <laughs> ramme dem hårdt og hurtigt. Med alt hvad vi har at gøre i optimalt, og stå af i tide, hvis vi ikke bliver mere. Og i sindsen er nok mere, at vi gør det langsomt, og sløber ikke så meget, så bliver vi ved rigtig længe. <laughs> øhm, og de, hvis vi egentlig skal lave noget taktik om, hvordan vi egentlig skal håndtere det her, så synes jeg, at de her tre kerneområder, og, og Ismail har været, allerede super fedt været inde på meget af det, men grundlæggende, vi skal have simpelthen have styr på logistikken. Vi skal have styr på smertebehandling. Og vi skal have styr på den perioperative perfusion, det vil sige, at organerne skal have noget oxygen båret på blod rundt i kroppen, ellers så får de organsvigt. Og det her fører til respiratoriske svigt, og det her det er bare generelt går galt. 
Og patienterne de ligger altså meget kort tid på operationsbordet i hele det her perioperative forløb. Det her det er det sikreste sted i kommet det er nede hos mig. Derude, der er, der er sådan lidt rod, ikke? og her kommer der op på en sengeafdeling, det er ligesom den 8. passager i rummet, der er ingen, der kan høre at skrige. Og, øh, og så ligger det der, og når du får en komplikation, så bliver det rigtig opdaget, øh, før det er for sent. Så hvis vi skal optimere det her, så foregår det altså i hele den perioperative periode. Jeg synes lige, at jeg vil kort om det her, vi kan ikke komme udenom fast track, enhanced recovery, det hedder alle de her forskellige ting, forkædrede ting. Og så var der en, der har holdt foredrag en gang, der stillede sig op og sagde, but isn't it all just about organized surgery? It is my experience that elderly people do not take kindly to disorganized surgery. Og det er nok det der hundene. Vi behandler ældre, skal vi organisere os og gøre det ordentligt. Specielt fordi vi kan se her, at det er så alopestikker, men gevinsten ved at lave fast track i det her regi er faktisk meget større hos de ældre og skrøbelige end hos de yngre. Men også i mange steder ser den her patient er ikke egnet til fast track. Det betyder, at vi ikke kan komme ned over vores standardmål. Det er ikke det relative gevinst, der hvor man kan komme ind over standardmålet. Det er ikke det, der er pointen. Så når vi skal optimere vores perioperative pathways, jamen altså for det første, vi skal finde ud af, hvem vi skal behandle. Hvis vi vil behandle, så skal vi gøre det ordentligt. Optimere logistikken. Sørg for en ordentlig præoperativ og postoperativ observation. Få specialister ind over til de sygeste patienter. Det er som regel modsat. Det er de ældste og de dårligste, der er sportskirurgi, og de yngste usuperviserede. Sørg for at hele perioperativ og have styr på perfusionen på patienten, så de ikke får sekundær organsvægt. For de rigtige patienter triagerer til optimal monitoreringsniveau postoperativ. Sørg for, at de bliver mobiliseret af nære, og så skal vi have multidisciplinære team til. Det er jo ret let at sige. Vi har vi præsenteret lige en tænkbær præsenteret sidste år, det her perioperativ optimeret og har pathway på vores højrisiko kirurgiske patienter. Vi har kørt på videre over en år i 640 år efter. Og det førte altså til en blivende reduceret mortalitet med mest udtalt effekt hos de ældste og skrøbelige patienter. Og reduceret mortalitet er det jo blivende over 6, øh, 6 måneder postoperativt. Så det, der er altså noget at hente, hvis vi gør det ordentligt. Og min erfaring fra både de her patienter og hoftefrakturpatienterne, det er, at vi bruger de dårligste patienter, vi ser til at lave mentale billeder til generelt og reducere behandlingen i hele gruppen af akutte skrøbelige patienter. Fordi dem, det går godt for, det går faktisk meget godt, og vi kan gøre det bedre på dem. Og oh, nu kører den godt. En gang til. Så det vi har lavet der, det er, at vi har håndteret de første perioder til 24 timer akut organinstabilitet. Men vi har stadig kæmpe udfordringer, specielt med skrøbelige patienter, hvor de bliver ved med at få kardiopulmonale komplikationer, ligger lang tid sengende, være immobiliseret på postoperativt, hvor vi slet ikke i en akut kirurgi hos de skrøbelige patienter har samme optimering af det postoperative forløb. Og det hele handler faktisk, når vi er overstået den akut organinstabilitet, så handler det om at få patienterne i gang med at mobilisere og i gang med at spise, hvis de skal rekonvalisere og få et godt outcome ud af det her og undgå komplikationer. Og det er igen det her mobilisering, det her noget, vi kan, det hedder kastskoren, hvordan du kommer ud af den seng og går selvstændigt de første tre dage efter kirurgi, lavet på hoftefrakturer. Og man kan se, hvis man ligger i den tunge ende, der scorer 10 eller ned efter, det vil sige, at man ikke har været så meget ude at gå, så er det der, at man dør og får komplikationer. Hvis man ikke gør det, at man er ude i sengen, så overlever man at komme hjem og får ikke komplikationer. Så det er altså hos ældre patienter på postoperativ, det er march up dig. Og vi så også, at oh, det kører godt nok. Det samme her med Functional Performance på vores abdominal højrisiko akutte patienter. De var enormt lidt ude af sengene, selv vi havde et optimeret forløb for patienterne. De lå i sengene, og det der gjorde det, de var udmattede, de havde smerter. De primære problemer vi har, og det relaterer sig igen til smertebehandling og hvad vi gør med patienterne. Ismar har også været inde på det. Hvad skal vi egentlig gøre? Vi vil bare lige vise det her studie, det her studie som vi præsenterer på et design i år. Det er faktisk øh, øh, det øh, første studie med høj, højdosis derud til øh, ældre hoftefrakturpatienter, givet umiddelbart efter indlægget. Vi ved for elektiv kirurgi, du bliver friskere, du er ikke så udmattet, du kan bedre komme i gang. Det er også ekstremt smertereducerende i højere doser. Det vi frygtede, det var at det lige hos de her ældre patienter. Effekt højdosis derud, randomiseret studie, 120 patienter, signifikant reduceret øh, det lige og reducere fatigue hos patienterne. Det er også der er potentiale inden for akut abdominal kirurgi og øh, ældre patienter til øh, abdominal kirurgi for at kigge på de samme ting her. 
Ja, en ting jeg lavede helt tilbage i 2006, vi gik stuegang med institutionerne op på hoftefrakturerne indtil de havde en stabil organfunktion. Vi havde tæmme stuegang sammen med kirurgerne, så på akut organinstabilitet. Det var underpower til at se, hvad der skete, men den mortalitet, vi målte i den periode, vi lavede interventionen, det er den laveste, vi har målt i 15 år i det hoftefrakturafsnit, vi har deroppe. Jeg tror, der er noget ved det her samarbejde. Så modellen, hvad skal den være? Ja, Udover alle de interventioner, vi skal kigge specifikt på, hvad der virker hos de ældre og de skrøbelige, så skal vi altså også sige, jamen ja, det er kirurgerne, der står på patientforløbet, vi er simpelthen stationer, det nytter ikke noget, vi fjerner. Vi vil først se på det, når I kommer ind på OP, og når I får lavet opvågningen, så gider vi ikke se på det mere. Vi bliver nødt til at følge patienternes stabil organfunktion. Geniaterne har en plads, det er du valgt med at lade dem overtage det hele her, mens patienten er døde ustabil. Det er ikke det, de kan. De kan håndtere en masse ting, men ikke det andet her. Og fysioterapeuter går ind over også og sørger for at få patienterne ud af sengen. Oh. Det er det. Thank <laughs> you.